ni Global TV mimi naitwa Anna Mbawala na leo nataka nikuelekeze ni kwa jinsi gani maumivu ya korodani ni chanzo kikubwa cha kutopata mtoto kwa kawaida mwanaume ana korodani mbili ambazo zimehifadhiwa katika mfumo maalum kwenye tabaka tatu na ndani kuna kiasi kidogo cha maji kinachozunguka korodani ili kuilinda mwanaume endapo atakuwa na korodani moja ni tatizo lakini pia endapo atakuwa hana kabisa korodani ni tatizo kubwa zaidi. Tatizo hili huwatokea zaidi vijana chini ya umri wa miaka 25, ingawa pia inaweza kutokea katika umri zaidi ya huo. Watu ambao wapo katika hatari kubwa korodani zao kuja kushindwa kufanya kazi ni wale ambao ufanya shughuli zinazoumiza korodani zao taratibu na kwa muda mrefu. Mfano endesha pikipiki au bodaboda boda katika barabara mbovu kwa muda mrefu. Kazi ya korodani ni kuzalisha mbegu za kiume. Mwanaume anaweza kuwa na korodani zote mbili, lakini akashindwa kuzalisha mbegu za uzazi kutokana na matatizo mbalimbali. Mwanaume mwenye korodani moja anaweza kuzalisha mbegu au asizalishe kabisa. Kitu cha msingi ni kupima hospitali kuona uwezo wa hiyo moja. Mwanaume ambaye hana korodani kabisa hawezi kuzalisha mbegu za uzazi. Maumivu ya korodani hutokea kwa kuumia au maambukizi ambayo yanaweza kuwa makali na ya muda mfupi. Lakini pia maumivu ya korodani yanaweza kuwa makali kiasi kwamba yanahitajika matibabu ya dharura mfano korodani na vimba kama jipu kubwa, lakini pia ikiambatana na maumivu makali pamoja na homa. Na tatizo hili huwakumba wanaume wengi hasa pale wanapokuwa wamepata maambukizi fulani ambayo yanaweza kusababisha maumivu makali zaidi. Vile vile inaweza kutokea korodani kajinyonga yenyewe na kusababisha ukapata maumivu makali na ya ghafla sana yanayoelekea hadi tumboni. Chanzo cha matatizo mengi ya korodani ni pale maumivu ya korodani yanavyokuwa na vyanzo mbalimbali, lakini pia maumivu sugu ni yale yanayochukua takriban zaidi ya miezi mitatu. Maumivu makali na ya ghafla huwa hayavumiliki na kuwa na tiba ya dharura. Lakini pia maumivu haya sugu huwa kwa kipindi fulani hasa kwa wanaume ambao wametoka kufunga uzazi lakini pia baadaye hupoa. Vile vile husababishwa na maambukizi katika korodani na kusababisha magonjwa kama epidemics, prostatitis na ochitis ambayo yote ni maradhi ya viungo vya uzazi vya mwanaume na husababisha ugumba. Lakini pia korodani inaweza kuwa na vivimbe kwa ndani, pembeni au juu ya kokwa au kuizunguka na kusababisha maumivu makali zaidi na hii yote hupelekea kutopata mtoto. Mimi naitwa Anna Mbawala, usisahau kusubscribe ili uwe mmoja kati ya watu milioni moja wanaoitazama Global TV. Ili kuwa mwana familia bora wa Globo TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globo TV online. Kuwa mama ni zaidi ya kuitwa mama. Mama bora ni yule anayefanya mama usisahihi kwa ajili ya usalama na afya ya familia yake. Nimeamua kuwa mama bora kwa kutumia Emina au Papa Skrina ambayo ni sabuni ya maji kwa matumizi ya nyumbani. Ina harufu nzuri na haichubui mikono. Na toni kidogo tu kwa uvu kama lote. Na washauri wa kina mama wenzangu kuwa mama bora kwa kuchagua Emina au Papa Skrina kwa matokeo mazuri ya usafi. Emina usafi ni afya. Mkuu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ane Mkwaju 029 anapenda kuwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kuj- 
hawajajiri na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta umeme pamoja na video production ada zao ni nafuu sana na unaruhusiwa kulipa kwa awamu kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0745560090 au 0652835253 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda